విశ్వాసం విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు విశ్వాసం విషయంలో కాంప్రమైజ్ అంటే ఏంటి దేవుడు మన యొక్క విశ్వాసాన్ని పరీక్ష చేయడానికి అనేకమైన ఛాలెంజెస్ మనకు పెడుతూ ఉంటాడు దేవుడు ఒక ఒకవైపు నుంచి కొన్ని ఛాలెంజెస్ పంపించి మనల్ని పరిశోధిస్తూ ఉంటే సాతానుడు ఒకవైపు నుంచి శోధించి మనల్ని వెనక్కి లాగడానికి చూస్తూ ఉంటాడు అటువంటి శోధనలో మన విశ్వాసము గట్టిగా కాపాడుకోవాలి నేడు మనకున్న విశ్వాసము అంతము వరకు గట్టిగా చేపడితేనే క్రీస్తులో పాలివారం అవ్వగలమని వాక్యం చెప్తుంది మరి మన విశ్వాసము మనము విడిచిపెట్టుకునే పరిస్థితులు ఎప్పుడన్నా ఎదురవుతాయంటే అనేక మార్లు ఎదురవుతాయి బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తే ఇస్రాయిల్ అందరూ మంచి విశ్వాసులే అనేక మంది ప్రార్థనాపరులు ఉన్నారు అంతమంది ప్రార్థనాపరులు ఉన్న నెబ్బద్ నేజర్ పెట్టిన విగ్రహానికి ఎవరైనా నమస్కరించకపోతే అగ్నిగుండంలో పాడేస్తానన్నప్పుడు భక్తులందరూ కూడా సాగిలి పడిపోయారు ఆ విగ్రహానికి షడ్రగు మేషకు అభిధనుగా మాత్రమే వారి నీతి విషయంలో నిలబడ్డారు అటువంటి అగ్ని వంటి పరీక్షలు మన జీవితంలో కూడా ఎదురవుతాయి మనకి వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే దేవునికి తప్ప ఏ విగ్రహాన్ని కూడా సాగిలి పడకూడదు నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుని అందరి విశ్వాసంతో ఉండాలి నువ్వు నమ్మక ద్రోహం చేయకూడదు దేవునికి మరి వాళ్ళందరూ తప్పు చేశారు వీరు ముగ్గురే మేము ఏ దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తున్నామో ఆ దేవునికే సాగిలి పడతాం కానీ మీరు ఏదేదో ఒక విగ్రహాన్ని చేసి దానికి సాగిలి పడిపోండి అంటే మేము పడము కావలితే మమ్మల్ని చంపుకుంటే చంపుకోమన్నారు అగ్నికోణం వేసారు దేవుడు వారిని కాపాడేడు ఆయన దోతలను పంపించి వేసిన వాళ్ళే చంపబడ్డారు రాజేన్ నెబికద నిజర వెంటనే శాస్త్రాంగ పడి వీరి దేవుడే నిజమైన దేవుడని యహోవాను స్థుతించిన ఆ యొక్క సంఘటన మనం బైబిల్లో అనేక మార్లు ధ్యానించుకుంటూ ఉన్నాం క్రీస్తు పూర్వం సుమారు ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం బబులోని చర్లు వాళ్ళకి జరిగితే ఏసు క్రీస్తు కాలంలో మొదటి శతాబ్దంలో భక్తుడైన పౌలు అంటాడు మంచి పోరాటము పోరాడితని నా పరుగు కడముట్టించితని విశ్వాసమును కాపాడుకుంటుని అమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన భక్తుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే మూడు మాటలు మంచి పోరాటము పోరాడితని రెండవది నా పరుగు కడముట్టించితని మూడవది విశ్వాసము కాపాడుకుంటుని మనమంతా కూడా మన విశ్వాస పోరాటంలో మంచి పోరాటము పోరాడమా లేదా అంటే చివరికి వచ్చేటప్పటికీ నువ్వు ఎంత మంచి పోరాటం పోరాడవో కాదు కానీ నీ పరుగు కడముట్టించేవో లేదో కాదు కానీ నీ చివరి శ్వాస వరకు నీ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నావా లేదా నీ రక్షణను కాపాడుకున్నావా లేదా మధ్యలో ఎక్కడైనా సరే ఈ లోక సంబంధమైన బలహీనతలకు నీ రక్షణ తాకట్టు పెట్టేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందా భయాలకి ఆందోళనకి కాంప్రమైజ్ అయిపోయి రాజీ పడిపోయే పరిస్థితి ఉందా నా విశ్వాసమును కాపాడుకుంటుని అని భక్తుడు అని పౌలు అన్నాడు ఎందుకంటే మొదటి శతాబ్దంలో విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదు క్రైస్తవులు కనబడితే చంపేసే పరిస్థితి ఇంటింట వెళ్ళి క్రైస్తవులను తెచ్చుకుని చంపే పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా విశ్వాస యోధులు చంపబడ్డారు కానీ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టుకోలేదు క్రీస్తుపురం ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం షడ్రగు మేషి కవిదులు కానీ మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తువులు పౌలు పేతులు లాంటి విశ్వాసులు కానీ ప్రస్తుతం వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్న మన జీవితంలో కానీ ఎదురవుతున్న ఛాలెంజెస్లో మన క్రైస్తవ జీవితం మన విశ్వాసం ఎలాగుంది ఈ రోజున నీకు నాకు అంత భయంకరమైన పరీక్ష లేకపోవచ్చు మన పేక మీద కత్తి పెట్టి లేకపోతే రివాల్వర్ నెత్తి మీద పెట్టి నువ్వు ప్రభుని విడిచిపెడతావా లేదనే పరిస్థితి రాకపోవచ్చు ఒకవేళ వస్తే నువ్వు నిలబడగలవా ప్రభు కొరకు చనిపోగలవా అంటే ఒకటే నీవు ప్రభు కొరకు జీవించగలిగినప్పుడే నువ్వు ప్రభు కొరకు చనిపోగలవు ఇప్పుడు జీవిస్తున్న జీవితంలో మనం ప్రభు కొరకు జీవించగలుగుతున్నామా నాకు ఏమి లేకపోయినా నాకు ప్రభు కావాలి అని చెప్పి తన బిడ్డలను క్రైస్తవులుగా నమోదు చేయించగలరా చేయించలేరా అనే పరిస్థితిలో దేవుడు మనల్ని పరీక్ష చేస్తున్నప్పుడు మన విశ్వాసం జీవితంలో మనం రాజీ పడిపోతున్నామా దేవుని కొరకు మనం నిలబడగలుగుతున్నామా ఇవన్నీ పరీక్షలే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఏదో నీ ముందు అగ్నిగుండం పెట్టి నేను అగ్నిగుండంలో కాల్ చేస్తాను నువ్వు ప్రభువుని విడిచిపెడతావా విడిచిపెట్టవా అనే పెద్ద పరీక్షలు రాకముందే ఈ చిన్న చిన్న పరీక్షల్లోనే అనేక మంది మనము డిస్క్వాలిఫై అయ్యే పరిస్థితుల్లో ఉన్నామా మన పిల్లల్ని ధైర్యంగా క్రైస్తువులుగా నమోదు చేయించలేకపోతున్నామా దేవుని వాక్యం ఏముంటుందంటే మీలో క్రైస్తువులు అవునందుకు మీరు సిగ్గుపడక ఆ నామమును బట్టే తండ్రిని మహిమపరచాలి కొంతమంది క్రైస్తువులు అయితే ఆ పేరుని ఎబ్రివేట్ చేసుకుంటారు పాల్ అని పెట్టుకుంటారు చువన రాజు అని ఉందనుకోండి పి రాజు అని మార్చేసుకుంటారు ఎందుకంటే క్రిస్టియన్ నేమ్ 
తో పిలిపించుకోవడం కొంతమంది ఇష్టపడరు ఇవన్నీ మనం చేసే ప్రతీది కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడు దానికి లెక్క దేవుని దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనం నీతి విషయంలో రాజీ పడిపోతున్నామా రెండవదిగా విశ్వాసం విషయంలో రాజీ పడుతున్నామా ఈ రెండు కూడా మనము రాజీ పడకూడదు ప్రియులారా ఈ వ్యక్తిగతమైన ఈ రెండు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో నీతి తప్పకుండా మన ఫ్యామిలీ లైఫ్లో సమస్తమైన పర్సనల్ లైఫ్లో దేవునికి ప్రీతికరంగా జీవించాలి కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా దేవుని సాక్ష్యం ముందుకు వెళదాం అనేకులకు సాక్షార్థంగా జీవిద్దాం దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించి మన జీవితంలో నెరవేర్చును గాక ఆమెను ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీవిచ్చిన వాక్యం బట్టి స్తోత్రాలు మేము కొన్ని బలహీన పరిస్థితుల్లో మా యొక్క విశ్వాస జీవితంలో రాజీ పడిపోతున్నామేమో మమ్మల్ని ఒకసారి మేల్కొల్పి ఈ లోకంలో మేము ఏమి సంపాదించినా ఏది కోలిపోయినా నిన్ను మాత్రం విడవకుండా నీతోనే జీవించి రహస్య కార్యాలను నువ్వు చూచే దేవుడవు మా హృదయ ఆలోచనలను నువ్వు చూచే దేవుడవు కనుక నీ దృష్టిలో మేము నిందారహితముగా రాజీ పడని క్రైస్తవులుగా జీవించే విశ్వాసం మాకు దయచేయమని ఏసు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ